Et yo les papes, on se aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est le lendemain de la vidéo unboxing que vous avez pu voir mercredi sur la chaîne. On filme avec une caméra qui est de très bonne qualité depuis quelques jours, je tiens à le signaler aussi. Mais merci à Legacy Basti qui est une équipe d'e-sport qui a pu me prêter ce matos là pour vous faire cette vidéo. Leur lien de chaîne YouTube est dans la description. Du coup aujourd'hui on est retourné à Reims avec yes. mon pote Circa parce que la dernière fois ça vous avez énormément plu qu'on soit à Reims et qu'on soit dans le canal de Reims. Et j'espère qu'aujourd'hui la pêche sera Elle aussi fait bonne. Porte de coffre fort hein, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, une petite porte de coffre fort qui a fait bah, 380 000 vues si mes souvenirs sont bons aussi. Et donc directement dans la ville de Reims, c'est le canal latéral à la barne à la base, bon, c'est le canal de Reims maintenant. Le seul problème qu'on a, c'est les voitures. Voilà, pas mal de passages et ça faudra nous excuser pendant la vidéo, mais au-delà de ça... Voilà, on n'est pas maître, on n'est pas vraiment maître de l'environnement, voilà c'est de la SMR voiture. En tout cas, c'est parti pour cette pêche à l'aimant dans le canal de Reims, un maximum de likes, dans la description, la chaîne à Circa, c'est parti, let's go Bon c'est bon les frérots, on a enfilé les gants, on va choper les mains maintenant et on va en faire nos premiers lancers. Pour cette nouvelle journée à Reims, je suis encore désolé, je préfère vous le dire parce qu'il y a des voitures qui passent ici et que malheureusement on peut rien y faire. Ok, on prend notre aimant, du coup qu'on a eu de la maison de détection, le bulldog double face c'est parti comme je vous l'ai dit c'est ça sera mon petit bébé ça sera mon nouvel aimant après celui que j'avais acheté sur amazon mais quand on compare celui ci à celui d'amazon il ya vraiment vraiment enfin une énorme différence franchement euh, vraiment allez c'est parti les frérots non putain je mais non, mais quelle erreur Je pensais jamais que ça serait si long, enfin si court. Mais non, je viens de lancer l'aimant et la ficelle, elle est partie avec. Mais non, mais j'en ai marre En plus, juste avant, je dis quoi Je dis ouais, c'est mon petit bébé et tout. Mais putain En fait, j'ai pas, pas nous ce que ton avec cet aimant, j'avais pas accroché à mon pantalon et il est parti dans l'eau. Mais non, mais je suis dégoûté, les gars Bon, cette fois-ci, on n'oublie pas de l'accrocher. On va essayer de, bah, de rechoper mon aimant en fait. Putain, mais quel boulet que je suis quoi. Ok, on a chopé un truc. Qu'est-ce que t'as chopé, Circa Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça Je sais pas du tout. Qu'est-ce que ça pourrait être Je sais pas, je suis en train de regarder. Tu dirais un bouchon Ouais, mais bizarre. Trop bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez, frérot, dans les commentaires quand même. C'est toujours ouais. important. Ah, c'est une conserve C'est quoi C'est ça qu'on avait tout à l'heure avec la clé. C'est un couvercle de conserve qu'on enroulait avec une clé, tu sais. Ah, Et c'est ouais. ça en fait le petit truc de tout à l'heure. Ok. Je suis mis de côté, là. Donc en fait c'est un truc pour euh, c'est un truc pour euh, décapsuler quoi ouais, je vois, pour les bottes de conserve voilà et en fait c'est ça un... d'accord ok ah ben bah, y a un mec il a jeté tout son truc de conserve en fait ils ont battait les couilles bon toujours en train de trahir mon aimant là par contre là, depuis tout à l'heure on, on remonte pas mal de bottes de conserve c'est un spot à boîte de conserve ce qu'on a là wow. regarde c'est un spot à boîte de conserve regardez que des trucs de boîte de conserve comme ça c'est ouf une petite capsule bon c'est même pas ce que c'est pas mal de feuilles en remontant hop on a quoi des bouts de fer, des bouts de fer, pas mal de... que des bouts de fer en fait. Qu'est-ce qu'on a là Encore de la boîte de conserve, enroulée comme circa, regardez. Y a que ça en fait. What the fuck Ensuite on a quoi ici On a encore de la ferraille, des ressorts, pas mal de merde. Et de l'autre côté on a quoi On a de la ferraille aussi de merde. Ouais, pareil, hein. On a pas mal de boîtes de conserve, vraiment que ça gros. Hein. Donc moi je vais me décaler un peu plus vers là, tant pis, j'abandonne pour les manches, je l'ai perdu, c'est tant pis, c'est de ma faute, je m'en veux et je m'en prendrai qu'à moi-même et s'il faut, bah voilà, je recommande rien sur la maison de la détection, c'est pas grave, je recommanderai mon petit bulldog sur le site de la maison de la détection et, et puis voilà quoi. Bon, on va se décaler un peu parce que je vous avoue que là où on était, il y a vraiment beaucoup de... que de la boîte de conserve et généralement quand on se décale un peu, ça paye, donc on va voir. Je crois qu'on a quelque chose, je vous donner très bon, c'est même sûr, ouais. Regardez, hop là. Let's go. Alors, je sais pas ce que c'est que ce truc, les gars. <rire> je sais pas, gros. Oh. Je sais pas du tout ce que c'est, gros. <rire> Il y a plein de trucs à l'intérieur, gros. Oh. Ah, si, c'est l'air d'être ça. Une boîte de conserve là. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est une chambre de ouais, bout de fer. Et ça, là, je sais pas ce que c'est, quoi. Je sais pas ce que c'est, gros. Oh. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Mais c'est dégueulasse quoi. Bah j'ai l'honneur de t'annoncer que c'est un cul d'obus. Mais non. Bah si. T'as le truc là. T'es sûr de toi là Bah oh, je crois oui. Ok. Bah, regarde le, le truc là c'est pour... Euh... Bah je pense hein. Ok est-ce que... Quoi que ça fait c'est pas une conserve. Bah, par contre c'est vraiment lourd de ouf euh... ouais. 
Eh bien, les persos, les pros, les potes, j'ai envie de dire, euh, dites-moi dans, ouais, dans les commentaires. Ouais. Si vous pensez que c'est un cul d'obus, pour ceux qui s'y connaissent, on va partir sur un cul d'obus. Bah, c'est euh, ouais, la cartouche d'explosif. Ok, ok. Donc on essaiera de se le faire confirmer. A, on a l'impression qu'il y a une espèce d'amorce en fait encore qui est là. Ouais, ici là, ouais, au fond. Dedans et... Je sais pas si vous voyez bien. Regardez. À l'intérieur, il y a une amorce en fait encore ici là qui est présente. Que, à mon avis, oui, c'est bel et bien un cul d'obus. Mais il y avait des obus à Reims. Il y a eu la guerre Ah ouais, il y a eu la guerre, ouais, c'est vrai. Maintenant, après, pourquoi t'as un obus alors que ça est censé avoir été dragué C'est chelou quand même, hein. c'est bizarre. Je sais pas ce que ça pourrait être en vrai, si c'est un cul d'obus, si c'est autre chose. Dites-le nous dans les commentaires. Pas, faut vraiment que les gens nous aident. Faut vraiment que vous nous aidiez pour le coup, ouais. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. On va le regarder, on va le mettre de côté. Ouais, allez, euh... on continue. Bon, du coup, nous on va continuer de faire quelques trails ici et ensuite on ira les rejoindre. Ils sont allés derrière le pont, eux. Je crois qu'on a encore un truc au niveau de la corde là. Là, c'est plutôt cool. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air assez lourd. Parce que je fais pas mal de bulles. Ah, bah. Notre première barre, euh, les amis, regardez ça, une belle barre. Hop là, la voilà, notre première barre les gars. Elle était vraiment grosse pour le coup, celle-là. Je viens de rejoindre Circa et Roda, et ils ont sorti, regardez, un bout de ceinture de voiture. Donc ça se trouve, il y a la voiture au fond, j'ai envie de dire. Ou alors peut-être un vrai hausseur. Mais du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce que tu as vu Roda ceci ah, est-ce que tu penses ouais. que c'est un cul d'obus Vraiment et Selon là, l'arrière la, et, et l'intérieur, c'est un cul d'obus. C'est un cul d'obus, ok. Bon, bref, bah à voir les gars en tout cas. Pour l'instant, c'est confirmé, ça a l'air d'être un cul d'obus, tant mieux. Mais bon, il est très en, en très mauvais état quand même. Donc on va travailler ici un petit peu et puis moi je reviendrai peut-être là-bas euh, tout seul parce que j'aimais bien l'endroit quand même tout seul là-bas, c'était cool. Ah euh, ouais, what the fuck, c'est quoi ça C'est un gros boulon et une grosse barre de fer quoi. Et toi, c'est quoi T'as quoi là-bas C'est peut-être le. Tu le mâle, t'as le femelle là. Allez hop <rire> Vous êtes cons Bon allez nous on décale un petit peu parce qu'ici c'est vrai qu'il y a une grosse poutre en fer et, et puis en plus il y a pas mal de conserves. Vous voyez Roda qui a chopé un truc encore. Mais non encore une porte de coffre fort <rire> C'est quoi Ah c'est une porte ouais, bah, Alors les gars là C'est encore une porte gros Pas une porte de coffre fort mais c'est une porte encore avec une, avec une poignée regardez. Avec une poignée en fait et, et c'est vraiment une porte quoi. Ça ça doit être une porte dans laquelle je vais y avoir euh... ouais, des interrupteurs. Ok bah nickel la petite porte, je sais pas si c'était une porte de coffre ou quoi, ils pensent que c'est plus une porte euh, vous savez, de manutention qui appartenait à la SNCF avant. Bon, en tout cas ça fait plaisir parce que encore une porte, on trouve beaucoup de portes dans ce canal de Reims quoi. Et enfin une porte de coffre fort et là une porte, euh, porte de... on sait pas ce que c'est en fait d'ailleurs, dites-le moi encore dans les commentaires. C'est important, sachez qu'on regarde vraiment tous vos commentaires et que je regarde vraiment tous vos commentaires là-dessus. On va retourner sur mon spot là-bas pour essayer de récupérer mon aimant que j'ai perdu en début de vidéo. Et même si je pense que c'est mort, on va travailler encore pendant une demi-heure et ensuite... On ira à la fin de la vidéo Bon, qu'est-ce qu'on a remonté cette fois-ci Est-ce qu'on a remonté notre aimant Non, pas du tout. Encore des boîtes de conserve. C'est ouf, toutes les boîtes de conserve qu'il y a dans cette zone, quoi. On dirait qu'il y a un mec qui est venu mettre toutes ces boîtes de conserve ici, quoi. Ok, là, je crois que j'ai attrapé quelque chose, mais je suis pas sûr de moi. Je sens que j'ai quelque chose au bout. J'aimerais tellement que ce soit mon aimant, en fait. J'aimerais tellement récupérer mon aimant, là. On va pas se le cacher. Et s'il te plaît, faites que ce soit mon aimant là, je sens un truc, c'est sûr qu'il y a un truc au bout de mon... C'est sûr qu'il y a un truc au bout de mon aimant. Allez, s'il te plaît, faites que ce soit mon aimant, je t'en supplie. Je t'en supplie, faites que ce soit mon aimant. Mais je vois pas de carte, donc je pense pas que ce soit mon aimant, malheureusement. Suspense. Oh, c'est mon aimant Mais non, c'est mon aimant Let's go J'ai récupéré mon aimant, les gars. Mon aimant qui, qui avait bien accroché pas mal de trucs de merde. On a récupéré notre aimant bulldog. Eh si Je l'ai récupéré Wouhou <rire> Yes Putain je suis trop content, j'ai repris, rechopé mon aimant quoi. Let's go Bon bah les gars je vais pas vous cacher que l'aimant Amazon je vais le laisser hein Et je vais reprendre mon petit bulldog parce que mon petit bulldog c'est c'est vraiment mon bébé. Ok bon on est avec le bulldog. Et là je suis en train de tirer un truc. Ah non, ça a lâché. On va retry. Je pense que c'est pas très loin. Le problème. Ne pas chaîment c'est les nœuds quoi quand vous vous remettez l'autre aimant à la fin qui est tout trempé ça crée des nœuds énormes et c'est juste horrible allez faites nous remonter quelque chose là avant le départ là finalement quand on est sur le départ on monte toujours un truc mais ah, putain je sais pas ce que c'était mais ça a lâché what the fuck je sais pas une vieille capsule j'ai capsule à l'ancienne. Je sais pas du tout ce que j'ai chopé. J'aimerais bien retrailler le truc avant qu'il y ait le bateau qui arrive. Et là, est-ce qu'on remonte quelque chose là J'ai l'impression qu'on remonte quelque chose. 
Oui, on remonte encore, mais why On remonte ça, regardez, c'est le deuxième qu'on remonte. Donc, je pense que c'était un siège. Vous savez, les de pêcheurs là, regardez, c'est la deuxième qu'on remonte. Et, euh, et je pense que ouais, c'était un siège, un siège de pêcheurs en fait. Siège de pêcheurs et il nous manque juste bah, le truc entre les deux quoi. <rire> Bon maintenant la chance ça serait de sortir un dernier truc avant la fin de la vidéo mais je pense que déjà le cul de l'obus dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez et dites moi un peu ce que vous pensez de cette porte aussi à quoi elle aurait pu servir si vous pensez savoir à quoi elle aurait pu servir hein, tout simplement moi je sais que j'en ai absolument aucune idée et on va finir là dessus sur une botte de conserve super il y a eu beaucoup de bottes de conserve quand même sur cette zone du canal de Reims, hein. on va pas se le cacher. Bon bah du coup c'est la fin de cette vidéo, comme vous avez pu le voir au moins j'ai récupéré mon aimant et ça c'est vraiment le principal. Regardez la belle pénis qui passe derrière nous. On a récupéré cette énorme porte qui est vraiment vraiment lourde. Hein. Bon c'est pas une porte de coffre fort cette fois-ci mais c'est quand même une énorme porte. Alors je sais pas à quoi elle a pu servir auparavant mais elle est vraiment vraiment lourde. Et la poignée est quand même spéciale et pas donnée à tout le monde et c'est vraiment cool je trouve. Dites moi dans les commentaires si vous savez de quelle porte il peut s'agir et à quoi elle aurait appartenu, en tout cas et à quoi elle aurait servi. Et ensuite, la deuxième trouvaille d'aujourd'hui, c'est ce bout d'obus. Enfin, on soupçonne que ce soit un bout d'obus parce que vous voyez ici, tout simplement, on a un amorçage, un, un genre d'amorçage en fait, ici, comme pour une cartouche, une cartouche de balle en fait, tout simplement une cartouche de chasse ou quoi. Donc, euh, donc voilà, encore des belles trouvailles aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous allez liker, j'espère que vous allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Nous, on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Tous les samedis, 17h, pour une pêche à l'aimant. Je vous kiffe. Peace.